ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഭൂരിയുടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിലാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാല് പച്ചമുളകാണ് അത് നടുകെന്ന് കീറിയിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി വേണം അത് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഓവറായിട്ട് വശങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുക്കറിലല്ലേ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വശം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു ആവി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീട്രൂട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബീട്രൂട്ടാണ് അതായത് ഒരു കാൽ ഭാഗം ബീട്രൂട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വേവിനും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ വേവിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനൊപ്പം വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ബീട്രൂട്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബീട്രൂട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അത്രയൊന്നും ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം എരിവേ ഉള്ളൂ അധികം എരിവുള്ള കറിയല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും അളവൊക്കെ കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യം വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം വരും അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാല് ഫിസിലോളം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടും ഒക്കെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ചങ്ക്സ് ആയിട്ടും വേണം കുറച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടും വേണം അപ്പോൾ അതാണൊരു അതിന് കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറിയുടെ തിക്നെസ്സിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയാണ് വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിനാണ് നമുക്ക് ഈ കറി വേണ്ടത് ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഓവറായിട്ട് കട്ടിയായി പോകാനും പാടില്ല ഇത് തിളച്ചിട്ട് ഈ കറി തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതൊരു തിക്നെസ് ആവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം മല്ലിയിലയാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ്